a very good morning to all of you today we will start with a new concept that is synergy all right so now start with the concept of the synergy the word synergy comes from the attic greek word synergus मीनिंग वॉकिंग टूगेदर इट मीन दैट जो आपका वर्ड आया है सिनर्जी वो वर्ड सिनर्जी कहाँ से आया है इट कम्स फ्रॉम द एट्रिक ग्रीक वर्ड सिनर्जियस जिसका मीनिंग क्या होता है वॉकिंग टूगेदर साथ साथ काम करना ओके सो वॉट इज सिनर्जी हमें ये तो पता चल गया कि दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द एट्रिक ग्रीक वर्ड बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी द मीनिंग ऑफ द सिनर्जी इज बेसिकली द इंट्रैक्शन और द कॉपरेशन ऑफ द टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन to produce combined effect greater than the sum of their separate effect it means that basically ki synergy aapko kya batati hai ki jab do organization hoti hain agar wo ek sath milke kaam kar rahi hoti hain to jo un jab wo ek sath milke kaam kar rahi hoti hain jo unka effect produce hoke aata hai wo unka effect jo hota hai wo zyada hota hai in comparison to individual performances agar koi bhi do organization market mein डील कर रही हैं अगर वो आके अलग अलग सेपरेटली अपना वर्क कर रही हैं तो उनका जो प्रोड्यूस इफेक्ट होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा अगर वो एक साथ मिलके काम करें उसके कंपैरिजन में ओके सो बेसिकली हम वैसे भी बात कर रहे होते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा इफेक्टिव टीम वर्क होता है सो so, यहाँ पे हम बेसिकली इसी चीज की बात करें अगर आप कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हो ठीक है और आप एक टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो बेसिकली दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है ओके सो so, यहाँ पे भी सिनर्जी में भी हम इसी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हम आजकल क्या कर रहे हैं आपकी जो मार्केट में जो सिनर्जी का कंसेप्ट आया है वो बेसिकली आपके जितने भी मार्केट में जितनी भी कंपनीज डील कर रही हैं उनको बेसिकली इस चीज के लिए गाइड करता है कि दैट एक दूसरे के अगेंस्ट में कंपीट करने से अच्छा है आप एक दूसरे के साथ मिल काम करें अगर हम एक दूसरे के साथ मिल काम करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे और जो हमारी परफॉर्मेंस निकल के आएगी जो हमारे प्रोड्यूस इफेक्ट्स निकल के आएंगे जो हमारा डिजायर्ड आउटकम्स आएंगे वो बेसिकली इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा होंगे ओके सो बेसिकली जो सिनर्जी का कंसेप्ट होता है दैट इज वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री इट मीन्स दैट वेन होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट कि अगर हम दो लोग मिल काम कर रहे होते हैं तो इतना जो इफेक्ट निकल के आता है वो एडिशनल ही निकल के आते हैं वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है बेसिकली मैथमेटिकली अगर हम देखें लेकिन सिनर्जी की कंसेप्ट में वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री जस्ट बिकॉज आपके रिसोर्सेज कम्बाइन हो रहे हैं आपकी मैनेजमेंट केपेबिलिटीज कम्बाइन हो रही है डेट्स वाई आप मार्केट में वन प्लस वन इक्वल टू टू गेट नहीं कर रहे हो आप वन प्लस वन इक्वल टू थ्री गेट कर रहे हो मार्केट में ओके सो बेसिकली यही कंसेप्ट होता है आपका सिनर्जी का अगर मैं मर्जर और एक्यूजेशन की बात करती हूँ मैंने यहाँ पे एक टर्म मेंशन की है मर्जर एंड एक्यूजेशन तो मार्केट में जितने भी मर्जर्स एंड एक्यूजेशन किए जाते हैं उनका बेसिक एम होता है सिनर्जी अटेन करना आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मर्जर्स एंड एक्यूजेशन में इन्वॉल्व होती हैं उनका एक बेसिक एम होता है मार्केट में सिनर्जी को अटेन करना ओके सो यहाँ पर हम यही कंसेप्ट लेके चलते हैं कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करने से अच्छा है हम एक दूसरे के साथ मिल काम करें इसी को हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ दी सिनर्जी जो आपको यही बताता है कि जो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हो उसके कंपैरिजन में अगर आप एक टीम वर्क करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ओके कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो सपोज मार्केट में कोई एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है ठीक है दोनों ही कंपनी आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं सपोज आप जो कंपनी ए बना रही है वही कंपनी बी बना रही है ठीक और दोनों ही सेम मार्केट में डील कर रही हैं जो इनका मार्केट है वो भी क्या है सिमिलर है ठीक जब ये दोनों कंपनी सिमिलर मार्केट में डील कर रही हैं और सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रही हैं जो कंपनी ए मैन्युफैक्चर कर रही है वही कंपनी बी मैन्युफैक्चर कर रही है तो अगर ये दोनों अलग अलग काम करेंगी ठीक है सो ये ने 
अलग अलग काम करने में ज्यादा बेनिफिट है या एक साथ काम करने में ज्यादा बेनिफिट होगा अगर ये अलग अलग काम करेंगी तो ए कंपनी अपने खुद के रिसोर्सेज लगाएगी बी कंपनी अपने रिसोर्सेज लगाएगी और एक दूसरे के अगेंस्ट में ये कंपीट करने लग जाएंगी बेसिकली ठीक है जब ये कंपटीशन बन जाएंगे एक दूसरे के रिगार्डिंग तो इनके जो भी रिसोर्सेज लगेंगे वो भी क्या होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने के लिए होंगे बट अगर यहाँ पर एक मार्केट में नया कंसेप्ट आया ए ने सोचा कि यार मैं अपने सारे रिसोर्सेज लगा के मार्केट में कंपीट कर रहा हूँ बी के अगेंस्ट में और बी और मैं दोनों ही क्या कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने से अच्छा एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज भी कंबाइन हो जाएंगे और हमारी जो सेल होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी तो बेसिकली ए ने बी के सामने ये ऑफर रखा कि क्यों ना हम मार्केट में सेम एक साथ मिलके काम करें तो जब ए और बी ए के सामने बी ने ऑफर रखा तो ए और बी दोनों एग्री हो गए कि ठीक है हम आपस में मर्जर कर लेते हैं ठीक मर्जर से क्या बेनिफिट होगा मर्जर से बेनिफिट ये होगा कि मेरे जो भी रिसोर्सेज होंगे वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और उसके बाद हम दोनों अपने रिसोर्सेज को लेके एक सिमिलर मार्केट में डील करेंगे इससे फायदा क्या होगा एक सबसे बड़ी चीज हमारी सेल इन्हांस हो जाएगी जो भी हमें हमारी सेल चाहिए होगी वो इनहांस हो जाएगी आप कह सकते हो यहाँ पे दूसरी चीज आपकी जो भी आ, सेल के साथ साथ आपका जो बेसिक रिवेन्यू होगा वो आपका इनहांस हो जाएगा ठीक है आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे कंबाइंड हो जाएंगे जब रिसोर्सेज कंबाइंड हो जाएंगे तो आप एक बेसिकली अगर कोई अगर आप नई लाइन में भी एंटर करना चाह रहे हो अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हो प्रोडक्ट को अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो प्रोडक्ट लाइन कि मैं अगर बात करूं अगर आप प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो हम इजीली अपनी प्रोडक्ट लाइन को भी एक्सपेंड कर पाएंगे सो so, यहाँ पे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे कंबाइन होने के ओके okay? अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट में कंपीट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी उस चीज का लॉस हो रहा है और मुझे भी हो रहा है क्योंकि हम उतना सेल्स नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं जो इतनी हमें मार्केट में करनी चाहिए सो so, बेसिकली दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम अपने अपने रिसोर्सेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी सेल्स को अचीव कर सके सो व्हाट इज दिस दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज बेसिकली सिनर्जी ठीक है इसके पीछे जो मोटिव था वो क्या था दोनों ऑर्गेनाइजेशन का दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मोटिव था दैट दे वांट टू अचीव दी सिनर्जी ओके सो आपको समझ में आया बेसिकली यहाँ पे सिनर्जी में क्या होता है कि जब आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने को छोड़ के एक दूसरे के साथ मिल काम करने लग जाती है तो उसी कंसेप्ट को हम सिनर्जी कहते हैं और कॉपोरेट में ये माना जाता है कि जब कभी भी दो ऑर्गेनाइजेशन मिल काम करती हैं तो टू प्लस टू इज नॉट इक्वल टू फोर टू प्लस टू इज इक्वल टू फाइव दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी ओके अगर मैं ज्यादा एग्जांपल्स की बात करूं आपके सिनर्जी की तो इस समय आप इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में देख सकते हो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर्स में आपके जितने भी मर्जर किए गए हैं उनका कहीं ना कहीं एम जो उसके पीछे है वो बेसिकली सिनर्जी का ही है कि हम क्या करना चाहते हैं मार्केट में अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं अपनी जितने भी हमारे ऑपरेशन है उसमें हम एफिशियंसी लाना चाहते हैं अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं इसीलिए हम मर्जर्स एंड एक्यूजेशन करते हैं द नेक्स्ट इज एक बहुत ही फेमस मर्जर हुआ था दैट इज रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन 1992 सी मैंने यहाँ पे यही एग्जाम्पल क्यों लिखा यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिखने का एक रीजन है हम केवल दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की कंबाइन होने को ही सिनर्जी नहीं कहते हैं सिनर्जी आपकी विद इन द इंडस्ट्री भी की जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एस होती हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होती हैं तो स्ट्रैटेजिक यूनिट बिजनेस यूनिट्स के बीच में भी सिनर्जी क्रिएट की जाती है जब आपकी दो एस बी यूज कंबाइन की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिनर्जी तो उसको भी हम सिनर्जी में काउंट करते हैं जैसे यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक ही है बट उनकी जो दो एस बी यूज है रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उन दोनों का आपस में मर्जर हुआ ठीक है 
फोकसली यू आर टू अटेन दी सिनर्जी सो मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाना चाहती हूँ कि बेसिकली आपकी जो सिनर्जी होती है वो केवल दो सेपरेट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ही मेनटेन नहीं होती हम अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी वेरियस एस बी यूज है उनको कम्बाइन करके भी सिनर्जी को अचीव करने की कोशिश करते हैं ओके सो आई होप यहाँ पे आपको सिनर्जी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ सिनर्जी थैंक यू हैव अ गुड डे